আবার বন্ধু করে আমার ভাইরা আল্লাহ পাক দেখেন কেমন সম্মান বাড়িয়ে দিলেন রাসূলকে সান্তনা দিলেন ওরা ফানা আলা খাদিকরক তারা আপনার মান সম্মান মিটাতে চায় আমি গোটা দুনিয়ার প্রত্যেকটি আমার বিদ্ধ বনিতা প্রত্যেকটি তাওহীদ জনতার হৃদয়ের ভিতরে কলিজার ভিতরে আপনার নাম কে উচ্চবিত করে দেব ঠিকিরা বলেন তো দেখি আজানের ভিতরে নবীর নাম আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই প্রতিদিন আজান হয় কয়বার বলেন কয়বার পাঁচবার এই আজানের ভিতরে মুহাম্মদের নাম নাই দুইবার করে আছে একামত হয় পাঁচবার আর দুইবার করে আছে আজানে আছে নামাজের ভিতরে আমার নবীর নাম আছে না নাই আর তাহিয়াতের ভিতরে আছে না নাই নবীর নাম আছে গোটা দুনিয়ায় আজান হচ্ছে হবে কামত পর্যন্ত হবে গোটা পৃথিবীর সকল ভূমিতে নামাজ হচ্ছে হবে প্রত্যেকটি মুসল্লিরা তাদের কণ্ঠ দিয়া নামাজের ভিতরে শ্রদ্ধা করে আমার নবীর নাম উচ্চারণ করে ঠিকিরা আর গোটা দুনিয়ার সকল মিলারে একসাথে ইতারের সাথে আওয়াজ হয়ে আল্লাহ নবীর নাম উচ্চারণ হয় কি হয় না তাহলে যারা কালিমা কালিমা পতাকাবাহীদের আল্লাহ বালাদের নাম নিশানা মুছে দিতে চাই তাদেরকে আমরা সতর্ক করে বলতে চাই এরকম বৃথা চেষ্টা করে লাভ নাই মানুষের কাছ থেকে মানুষের হৃদয় থেকে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের মাথা কেন তো করা যায় মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না ঠিক কিনা ফেরাউন পারে নাই নমরদ পারে নাই হামান পারে নাই সাদ্দাত পারে নাই ইয়াজিদ পারে নাই নিগৃহীত হয়েছে নিষ্পেষিত হয়েছে মানুষের কাছে কলঙ্কিত হয়েছে এখন যারা করবে তারা আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা আল্লাহ নবী তার হাবিব কে বললেন সুর আল্লাহ তারা আপনাকে বলে আপনার আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন এই নির্যাতনের জবাবে আপনার জন্য আমি কাউসার নামক নিয়ামত দিয়ে দিলাম আল্লাহ পাক কি দান করলেন কাউসার দান করলেন অমুসলমান ভাইরা ওই কাউসার তাকিব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর হাবিব বলছেন আমার সাহাবিরা তোমরা জানো কি সেই কাউসার কি সেই কাউসার হলো হুয়া নাহরুন ফিল জান্নাহ আল্লাহ পাকের জন্মের একটা নহরের নাম হলো কৌসার এই কৌসারের দুইটা অর্থ একটা এই নির্যাতন সহ্য করার কারণে আল্লাহ হাবিবকে এবং তার উম্মদেরকে দিয়ে দিয়েছেন সবার আল্লাহ দুই নম্বর হলো কাউসার নাম নহর আল্লাহ পাক তার হাবিবকে দান করেছেন যে সুর বলছেন সেই কাউসারের পরিচয় এইভাবে দিচ্ছেন যে মেয়ালাদের রাত্রে মেয়ালাদের রাত্রে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি নহরের পাশে তার চতুর্পাশ দেখলাম মনি মুক্তা দিয়া সাজার কাউসার যে নদী যে নহর এই নহরের চতুর্পাশ কি দিয়ে সাজানো কথা কোন কি দিয়া মনি মুক্তা দিয়া সাজানো দুই নম্বর হলো আল্লাহর হাবিব বললেন আমি জিব্রিল আমিনকে এই সুন্দর একটা নহর দেখে বললাম কুলতু মাহাদ কুলতু মাহাদ্রাহিল এই জিব্রাহিল এত সুন্দর একটা নহর যা চতুর্পাশে মনি মুক্তা দিয়া সাজানো এটা কি জিব্রিল আমিন বললেন পানি গ্রাম কিরকম হবে বলেন তো দেখি কাউসারের পানির গ্রাম হবে দান করেছেন ওই কাউসারটা এত লম্বা এক মাসের পর চললে পরে যতটুকু যাওয়া যায় ওই কাউসার ততটুকু আল্লাহ পাক লম্বা করে নিয়েছে 
এটা হলো লম্বাটে নয় তার চতুর্দিক হলো বর্গাকার সমান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বললেন আর মুসলমান ভাইরা ইসলামের কথা বলার কারণে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষেই থাকার কারণে রসুলের সুন্নাকে মেনে নেওয়ার কারণে রসুলের সেই বাতলানো জীবন বিধান পালনের কারণে তারা নির্যাতিত হবে নিষ্পৃষিত হবে তারা কখনো নিশ্চিন্ন হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব বলছেন কামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই নির্যাতন বরদাস্ত করার কারণে ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারা ওই মজলুম বান্দাদেরকে কাউসার দিয়া দিবে मिनारेटर पृथ्वी लक्ष लक्ष मुहम्मदुम मुसलमान सूर्य के मानुषार चतुर्दी छोटी करते पानी खुजे पानी पावा पानी दरकार सब प्रधानमंत्री मन पानी लागे ना प्रेसिडेंट हम मन पानी दरकार नहीं पानी जिंदगी 
মতবাদের কথা ইসলামের কথা যখন বলা হয়েছে তখন বলেছে এগুলা মৌলবাদ ঠিক কিনা কয়েকগুলি চলে না এগুলি মৌলবাদ এগুলি জঙ্গিবাদ ঠিক কিনা এগুলিকে বদনাম দিয়েছে কয়েকগুলি চলে না इसलमर कथा पर कथा दर्शन कथा तुम्हारे तुम्हारा बेर खुले दिए जन्नतारा दुनिया मुसलमान दल थे मुसलमान विमान कमान सकल शक्ति तुम्हारे सपोर्ट रही जरा क्षमत अपव्यवहार कर मुसलमान दल थे मानुष के फिर जहां मानुष्ठ
তিন নম্বর হল যারা অন্যায় ভাবে জুলুম করে কি করে বাড়াবাড়ি করে জুলুম করে এই সালেমদেরকে কামতের দিন এইরকম সকল নিয়ামত থেকে লক্ষ্য দিয়া দিয়া মহরুম করে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে এই সমস্ত মানুষগুলি জুলুম করে বাড়াবাড়ি করে কামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই মানুষগুলিকে এক গরি বানাইয়া দিবেন কি করবেন দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় যারা মানুষকে ঘর বাড়ি থেকে তাড়া দিয়েছে অন্যায় ভাবে আপনি মানুষকে জুলুম করেছেন দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মানুষদেরকে আপনি ঘর ছাড়া করেছেন বাড়ি ছাড়া করেছেন মানুষের উপর জুলুম করে মানুষের উপর থেকে সাহায্য সহযোগিতা সরাই নিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমী ওই জালেমদের পরিণতির ব্যাপারে বলছেন কামদের কঠিন ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী তাদেরকে শাস্তি দিবেন তাদের পক্ষে উকিল পাওয়া যাবে না তাদের পক্ষে কেউ হিয়ারিং করবে না ঠিক কিনা এখন তারা জানেন लाखिक फेराउन मजलूम दुरबल সামাজিক আইন কারণে যারা নবীর আদর্শকে মানে না 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে যারা নবীর আদর্শকে মানে না আল্লাহ পাক বলছেন তোমার আমল যাই হোক না কেন আর মুসলমান ভাইয়েরা শুনেন তোমার জীবনে হজ যদি পঞ্চাশ বার থাকে ওমরা যদি আশি বার থাকে কোটি কোটি টাকার দাম সরকার থাকতে পারে ডোনেশন থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের জনসেবা আছে না নাই জনসেবা থাকতে পারে তোমার নামে বিভিন্ন রকমের জনসেবা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মানব সেবার অবদান তোমার পিছনে থাকতে পারে অনেকে আবার কয় দেখবেন জনসেবারে ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করেছে ঠিক এরকম পোস্টার নাই জনসেবাকে ইবাদত গ্রহণ করে কিন্তু নামাজকে ইবাদত মনে করে না ঠিক না জনসেবারে ইবাদত মনে করে আল্লাহর কোরআন পড়া মানাকে ইবাদত মনে করে না ঠিক না তার কারণ কি ডাল মেকুচ কালা হয় জনসেবাকে ইবাদত মনে করলে টুপাইস কামানো যায় কি কামানো যায় কোন মতে ফষ্টি নষ্টি করে মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়া যেভাবেই হোক যদি একটা শেয়ার পাওয়া যায় তাহলে দুই নম্বরে আছে না নাই লুটে পুটে খাওয়া যায় এই জন্য সকল ইবাদত বাদ দিয়া ফরজ বাদ দিয়া নামা রোজা জাকা ইসলামের বিধি বিধান অন্যান্য হারাম হালাম এগুলি বাদ দিয়া জনসেবারই বাছাই করেছে ঠিক কিনা কারণ ওইটা বাছাই করতে পারলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৈধভাবে চুরি করা যায় ঠিক কিনা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৈধভাবে চুরি করা যায় মানুষের উপর অন্যায় ভাবে জুলুম করা যায় ঠিক কিনা এই জন্য জনসেবাকে বাদত হিসেবে গ্রহণ করেছে অমুসলমান ভাইরা আইডিয়া ক্লিয়ার করতে হবে আকিরা সংশোধন করতে হবে অনেকে মনে করে অমুক সাহেব তিনি তো লক্ষ লক্ষ টাকা দান সাদাকা করেন সকল বডিং লিল্লা বডিং দিয়ে গরু ছাগল কুত্তা বিলাই যা আছে সব দিয়ে থাকে অমুক মাজারে ছাগল দে অমুক মাজারে গরু দে সব জায়গায় তো তিনি দান সরকার করেন আবার তোমরাও করেন মজ করেন আল্লাহ পাক বলেছেন তোমাদের এই সমস্ত আমল যারা রসুলের সন্ন্যাকে অনুসরণ করে না আল্লাহ নবীর জীবন আদর্শ মানে না আল্লাহ রবুলিন বলছেন এদের আমল আল্লাহ পাক বাতিল করে দেন না বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন দুই নম্বর আল্লাহ শাস্তির কথা বলছে যারা নবীর আদর্শ মানে না নবীর চরিত্র মানে না দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে অশান্তি বেড়ে যাবে আর পরকালে তাদের কি শাস্তি দেওয়া হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কঠিন শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা নবীর আদর্শ মানবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জীবন দিতে হবে শহীদ করতে হবে রক্ত দিতে হবে মাল দিতে হবে জান দিতে হবে জীবন দিতে হবে বলি ছাড়তে হবে ফাঁসির মঞ্চে গিয়া লা ইল্লাহ বলতে হবে ঠিক না এতেই হল নবীর অনুসরণ এক জায়গায় নবীরে মানি পাগলিতে নবীরে মানি তসবিতেও আর কদু খাওয়ায় নবীরে মানি তাই না আমি তো সবচেয়ে বড় সাহেব বুখারের খতমেও নবীরে মানি তাই না নবীর আর শেখ দাবি করি মিলার শরীফে নবীকে বলেন আর তসবিতা আলী তাহাজুদের নামাজ আয়সাকের নামাজ হালকায় বসে বসে জিকির করেন হাজার জিকির করেন এটা শুধু নবীর অনুসরণ নয় মসজিদে যেমন নবীর অনুসরণ থাকতে হবে ময়দানে তেমনি নবীর অনুসরণ অনুসরণ থাকতে হবে মসজিদে যেমন থাকবে 
বিচারালয়ও নবীর অনুসরণ থাকা লাগবে ঠিক কিনা আল্লাহর নবী শুধু ইমাম ছিলেন না আল্লাহর নবী শুধু ইমাম ছিলেন না আল্লাহর হাবিব একজন বিচারপতি ছিলেন আল্লাহর নবী একজন সেনাপতিও কথা কথা সেনাপতিও যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সংগ্রাম করেছেন রক্ত ঝরিয়েছেন ধাত মোবারক শহীদ করেছেন হিজরত করেছেন ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন এটাই হলো নবীর সুন্দর ঠিক কিনা নবীর সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুই নম্বর হলো তারিকুল বিদা যারা বিদাতকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তালা দিতে পারবে তারাই কেয়ামতের দিন কাউসারের মালিক হতে পারবে চার নম্বর হলো ওজুর অভ্যাস করা এবং পাস ভক্ত বা জামা যারা নামাজ আদায় করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলমী এই মানুষগুলির জন্য জান্নাত রেখেছেন এবং কাউসারের মতো নিয়ে আমাত রেখেছেন সকলে করছি আল্লাহ আমিন আল্লাহ পাক সবাইকে এই আমলগুলি করার তফিক দিন পরে আমি আর উজরা করেন আমি আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা প্রধান অতিথি একেবারে কাছে নকিং এট দ্য ডোর প্রধান মেহমান আমাদের কাছে চলে এসেছেন তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই তিনি আমাদের কাছে আসবেন সম্মানিত হাজির একটা কথা বলতে চাই আজকে গোটা পৃথিবীতে ইসলামকে নিয়ে মুসলমানদেরকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীর সবগুলি দেশে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে অক্ষবর্ত পাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক হওয়া লাগবে ঘুম থেকে জাগতে হবে মুসলমানরা বা আবার সেই তাদের পরিমাণকে জাগ্রত করতে হবে এক হাতে মুসলমানদের কোরআন থাকবে আর এক হাতে তাজবি থাকবে তার রসুলের সুন্দর থাকবে রসুলের সন্ন্যা থাকবে আর কোরআন থাকবে হাদিস থাকবে একদিকে আর কেতাব উল্লাহ থাকবে একদিকে আর সেই আদর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আগামী দিনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে না নাই এরকম দরকার আছে না নাই এই যে আপনাদের পাশে একটি মাদ্রাসা আছে দৌলতপুর মাদ্রাসা আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা একটা কথা শুধু বলতে চাই এই যে মাদ্রাসা আছে এই মাদ্রাসা যদি আজকে না থাকতো তাহলে কি এরকম ওলা মায়ে পাওয়া যেত মানুষরা ইসলাম শিখতে পারত না মসজিদের ইমাম না থাকলে মানুষ নামাজ শিখতে পারত না সুরা শিখতে পারত না নামাজ নাই সুরা নাই কিচ্ছুই শিখতে পারত না আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা এই যে একটা নবী দারসকা আছে এখানে কোরআন পড়া হচ্ছে হাদিস পড়ানো হচ্ছে হাফিজের একটা নতুন শাখা খোলা হয়েছে দুই রকম সহযোগিতা আমাদেরকে করা লাগবে এই কঠিন সময় যদি ইসলাম কেটিকে রাখতে চান ইসলামকে যদি ধরে রাখতে চান তাহলে কোরআনের প্রতিষ্ঠানের দরকার লাগবে এগুলিকে জীবিত করতে হবে এই যে মাদ্রাসা আছে এই মাদ্রাসার ভিতরে কোরআন পড়া হচ্ছে সহযোগিতা লাগবে দুইটা একটা হলো ছাত্র দিয়া সহযোগিতা কি দিয়া আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা একজন ছাত্র যদি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারে সকাল বেলা ওই ছাত্রটা যখন তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় কেতাব নিয়ে কোরআন নিয়ে যখন মাদ্রাসার দিকে রোয়ানা হয় ওই বাড়ি থেকে নিয়ে মাদ্রাসা পর্যন্ত রহমতের ফিরিস তারা একটা নুরের গালি সামিসাইয়া দেয় নুরের গালি সামিসান হয় আর আল্লাহর আসমানে যত ফেরিস্তা আছে সমস্ত ফেরিস্তারা ওই বাচ্চার জন্য দোয়া করতে থাকে আকাশে যত পাখি আছে সবগুলি পাখি তার জন্য দোয়া করতে থাকে জমিনে যত পশু আছে সকল প্রাণীগুলি তার জন্য দোয়া করতে থাকে সমুদ্রে যত মাছ আছে ওই মাছগুলি আপনার বাচ্চার জন্য দোয়া করে এই জন্য নেক সন্তান আমরা তো অনেকে মনে করি সন্তান জন্ম নিলে একে ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো ব্যবসায়ী বানাবো লন্ডন পাঠাবো আমেরিকা পাঠাবো ঠিক খেলা এটাই আমাদের পরিকল্পনা আমি অনেক জায়গায় বলে থাকি ইমরানের স্ত্রী হান্না একটা মান্নত করেছিলেন কয়টা আল্লাহ 
একটা আসারা নাই কথা কোন আসারা নাই সুরা আছে ইমরানের পরিবারের নামে আল্লাহ পাপ একখান সুরা দিয়া দিলেন এর একমাত্র কারণ ইমরানের স্ত্রী মান্নত করেছিল আল্লাহ পাপ আমার পেটের ভিতরে যে সন্তান আছে ওই সন্তানকে ইন্নি নাজার তুলাক মাফি বাতি মুহাররা তাকে আমি মুক্ত করে দিলাম তোমার অবস্থায় আমার সন্তানটা যদি ছেলে সন্তান হয় বড় হওয়ার পরে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মুজাহিদ হবে এবং মজলুম বনি ইসরাঈলদেরকে মুক্তির জন্য সেই ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে সেই দ্বীনের জন্য মান্নত করেছিলেন আল্লাহ পাক ইমরানের পরিবারের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা আরেকটা কথা বলতে চাই আমি যদি আপনাদের সকলকে বলি আজকের যে বিশাল মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে এই মাহফিলের কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের বড় লেখা নতুন মন্ত্রী বন ও পরিবেশ মন্ত্রী আলহা শাহাবুদ্দিন সাহেব তিনি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আজকের এই মাহফিলে একটা ঘোষণা দিচ্ছেন সেটা হলো এই দৌলতপুর মাদ্রাসায় যাদের বাচ্চা ভর্তি করা হবে কোরআন পড়বে হাদিস পড়বে প্রত্যেক দিন গেলে পরে তাকে তিন লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হবে আমার মনে হয় বুড়া যারা আছেন তারাও কইব হুজুর আমারও ফাললে ওয়ান ভর্তি করে ঠিক আমার বন্ধু করে আমার ভাই তিন লক্ষ টাকার ঘোষণা দিলি আমার তো বিশ্বাস যাদের ছেলেগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মেডিকেলে পড়ে ভুয়েটে পড়ে টেলিফোন করে বলবো বাবা রে তুই মেডিকেল ছেড়ে দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দৌলতপুর মাদ্রাসায় গিয়া পারলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হো ঠিক খেলা কারণ প্রতিদিন কত লাখ পাওয়া যায় কথা কর না কত লাখ তিন লাখ বেটা তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বি আর কত বছর পড়বি তারপরে চাকরি হইব কি হইব না কারণ মামু না থাকলে কি চাকরি আমার তো বিশ্বাস যে এলাকার যত লন্ডনই আছে লন্ডন টেলিফোন যাবো বলে বেটা লন্ডন ছা ঠিক কিনা বেটা লন্ডন থেকে ফোন করে বলবে বাবা লন্ডনে টাকার দরকার নাই পেঁয়াজ কাটতে কাটতে রেস্টুরেন্টে কাজ করতে করতে মাসে এক লাখ টাকা ও টিকে না আর এখানে আসলে প্রতিদিন তিন লক্ষ টাকা এখন যদি দৌলতপুর মাদ্রাসায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যারাই ভর্তি হবে ভর্তি ছাত্রের ভর্তি ফি হলো এক লাখ টাকা করে দিবেন কি দিবেন না কথা কর দিবেন না সবাই ভর্তি হবে কি হবে না আমার বন্ধু করে আমার ভাইরা এটা কোন গল্প নয় আমার নবী বিশ্ব নবী সাহাবাই কালাম কিরকম একটা ঘটনা সুন্দর করে শোনাইয়া দিলেন আপনাদের বড় লেখার সবচেয়ে বড় গরুর বাজার কোনটা তোমাদের মধ্যে কে আছো এমন তোমাদের মধ্যে কি কেউ পছন্দ করে বুথার নামক বাজারে অথবা চান্দগ্রাম বাজারে যাবে প্রতিদিন সকাল বেলা ফিরে আসার সময় তাকে আসার পথে দুইটা বড় বড় উষ্টি দুধের উষ্টি দেওয়া হবে একটা উটের দাম তো কম পক্ষে দেড় লাখ টাকা ঠিক না কত লাখ টাকা হয় কুরবানির সময় বোঝা যায় দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ধরেন কম ধরলাম দেড় লক্ষ টাকা দুইটা উটের দাম কত হয়েছে 
কথা কর না দুইটা উটের দাম দুই লাখ লাখ দুই দেড়ে দুই হয় ও কথা নেই যুগঙ্গ কত হইছে দেড় দেড় তিন রাসূল বলেছেন তার পবিত্র জবান দেখে সহি হাদিস বলছি আমার কথা মিথ্যা হতে পারে আপনার চেয়ারম্যান সাহেব এমপি সাহেব আপনার মন্ত্রীর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে রাসূলের কথা কখনো মিথ্যা হতে রাসূল বলেন ফায়ামজিউ বিনা কাতাইলে আযীমাতাই নদুস নদুস দুইটা উষ্টি দেওয়া হবে মাগনা কি দেওয়া হবে মাগনা হইলে কি বালা আল কাতরা বালা কি বালা মাগনা পাইলে সবাই পাইতে চায় সাহাবায়ে کرام শুনে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এ কি বলেন এরকম সুযোগ সুবিধা অফার যদি পাওয়া যায় অফার গ্রহণ না করার তো কেউ পাওয়া যাবে না কালু কুল্লু ওয়াহিদিন ইউহিব্বু যালি সবাই তো এটা পছন্দ করে ঠিক কিনা সাহাবায়ে کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম একটা फटाफटি বৈশাখী অফার বৈশাখী फटाफटি অফার বৈশাখী অফার কেনা পছন্দ করে আল্লাহর হাবিব বললেন আমার সাহাবীরা তাহলে শুনো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সকাল বেলা মাদ্রাসা তোমার বক্তব্যে চলে যায় সেখানে গিয়া যদি আল্লাহ কোন গোলাম একটা কোরআন থেকে আয়াত শিখি কোরআনের একটা আয়াত যদি শিখি তার জামা শিখে তফসির শিখে দৌলতপুর মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া আর আরেকটা হইল মহিলা মাদ্রাসা এখানে কি ইটাউরি ইটাউরি মহিলা মাদ্রাসায় মেয়েদের দিয়ে লাভটা হবে কি পোগা কি হইব চাকরি পাবে না স্মার্ট হতে পারবে না মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে না ও মুসলমান ভাইরা আপনার চিন্তা হলো এরকম আর আমার আল্লাহ বলেছেন একটা সন্তান যাদের দিতে পারবে ও বড় লেখা এলাকার মুসলমান ভাইরা যাদের মেয়ে গলি যাদের ছেলেগুলি ওই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে এদেরকে দেখতে যদিও তেমন স্মার্ট মনে হয় না স্কলারশিপের মত মনে হয় না তারে একটু ফুটুস ফাটুস মনে হয় না মেয়েটা যদিও ইটাউরি মহিলা মাদ্রাসায় বুরকা পরে সুন্দর করে যায় তাকে যদিও স্মার্ট মনে হয় না ও মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এরাই হলো এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান একবার যাচ্ছে আর লক্ষ লক্ষ টাকার সওয়াব আল্লাহ আপনার নামায় আমাদের লিখে দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ কয় আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা রাসূল বলেছেন যার ঘরে একটা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট আছে ছাত্র আছে ছাত্রী আছে আল্লাহর নবী বলেছেন ওই ঘরে আল্লাহর সম্মানী একটা ফেরেশতা রয়েছে সুবহানাল্লাহ কয় কামতের দিন ওই বাচ্চাদের কারণে আপনাদেরকে শাফাত করে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই রসুলে পাক সাল্লাহ আলিফুল্লাহাম বলেছেন এই পৃথিবীতে আল্লাহ পা কিছু মানুষকে তা দলের সদস্য বানান কার দলের সদস্য কথা কোন কার দলের আল্লাহ দলের সদস্য হইলে লাভ আসে না নাই আর যদি এখন লাভ আসে না নাই আর মুসলমান ভাইয়েরা প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য হইলে লাভ নাই আছে মন্ত্রীর বাই হইলে পাওয়ার আসে না নাই প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হইলে পাওয়ার আছে না নাই ও আল্লাহর গোলাম প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য হলে মন্ত্রীর ভাই হতে পারলে আপনার মর্যাদা বেড়ে যায় ওসি স্যার আপনারে দেখলে সালাম দেয় ঠিক কিনা আবার যদি ইয়ানো স্যার দেখে আর তিনবার সালাম দেয় ডিসি স্যারও তারে দাঁড়ায় সালাম দেয় ঠিক কিনা মামলা নিতে সাহস করে না অ মুসলমান ভাইরা দুনিয়ায় যদি এমন সম্মান হয় 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব তার সাহাবায়ে کرامকে বললেন ও আমার সাহাবীরা ইন্না লিল্লাহি আহলিনা মিনান নাস দুনিয়ায় আল্লাহ পাক তার কিছু মানুষকে তার পরিবারের সদস্য বানায় কার পরিবারের সদস্য আল্লাহর পরিবারের সদস্য হইলে মন্ত্রীর পরিবারের সদস্য সেইতে ফাওয়ার কম না বেশি আর কথা কম কম না বেশি কারণ পাওয়ারফুল ব্যক্তির সদস্য তেমনি পাওয়ারফুল আল্লাহর পরিবারের সদস্য হতে পারলে কতটুকু পাওয়ার একজন মিনিস্টারের পরিবারের সদস্য হইলে ওই তারার ভিতরে পাওয়ার ওই দেশের ভিতরে পাওয়ার আর আল্লাহর পরিবারের সদস্য হতে পারলে সাত আসমান সাত জমিন বেদ করে আল্লাহর আরশ আদিম পর্যন্ত পাওয়ার তৈরি হয়ে যাওয়া সুবহানাল্লাহ বলবেন না রাসূল বলেন আমি জান্নাতে বিলালের কণ্ঠ শুনেছি এবং উম্মু সুলাইমের কণ্ঠ শুনেছি সুবহানাল্লাহ কো আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই আল্লাহর পরিবারের সদস্য যদি হতে চাই তাহলে রাসূল বলেন কোরআনের পরিবারের সদস্য যারা আল্লাহর পরিবারের সদস্য যারা নামাজ পড়তে হবে নামাজ এর ইখতিয়ার করতে হবে আল্লাহ পাক কবুল করুক করি আল্লাহুম্মা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبران يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أله رب العالمين دولت فر سنیر مدرسة رجو گیا ہے جیتو اسکری واد محفلی درگو شبائی تمہار قرآن تکی کتھا بولی چی رب بھڑا رمی عبد النبیر حدیث تکی کتھا بولی چی اللہ تعالی اما دیر شکل رسکری اشا برشا کتھا بولا رشنا کی قبول کرنا رب بھڑا رمی آیا اللہ تعالی سندگی تی جو تو گنا کرے چی شکل گنا گولی کے ماب کرنا رب بھڑا رمی ای محفلی در آو شستو آچن مہر بانی کرے شستو کرے دا آیا اللہ تعالی اما دیر جا دیر مان آئی با بان آئی مہربانی کرے اما دیر ابا امار قبر چکے جنگ دیر بگان بنایا دا رب العالمین جا دیر ابا امار چند تا دیر کنے کھایات بنایا دا رب العالمین اس کی گھڑھا پی دی بی دی مسلمان دا بڑو ہی نیت جدی تو اللہ تعالی مسلمان دیر کی مرا ہوئی کتلے پڑے چتکار کلے پڑے تار پڑے ہوتا دیر کی مرا ہوئی رب العالمین ای مسلم دیر کتنا رب جی گھڑھا پرتی بی اس کی بھاری ہوئے گا چ اللہ تعالی بتاش بولی باری ہوئے گے سے وہی مظلوم دیر کرنا کی تمہارا آرشی پوچھے گارے اللہ رب العالمی گھٹھا پی دیر مظلوم مسلمان دیر کی شہد جو کرو آر ظالم دیر کی ہدایت کرو مظلوم دیر کی اپنا رکودرت کے امداد بغن نصرت فرما رب العالمی ای مدرس دا کے قبول کرو مندور کرو تا دیر جب تیو دو کے قبول مندور کرے نا رب العالمی পরীক্ষাতে ছাত্ররা দোয়া চেয়েছেন তাদেরকে কবুল করে না রব্বুল আলামিন হাফিজে মাদ্রাসা ফ্রান্স খোলা হয়েছে হিদ শাখা খোলা হয়েছে আয় আল্লাহ তাআলা এই মাদ্রাসা থেকে বিশ্ব জুড়ে হাফিজে কোরআন তৈরি করে দাও রব্বুল আলামিন আজকের এই মাহফিলে যারা উপস্থিত হয়ে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করলেন উপস্থিতি দিয়ে সহযোগিতা করলেন মেহেরবানি করে তাদের সকলের जिंदगीর গুনাহটাকে maaf করে দাও রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ তাআলা बांग्लादेशी रूपर अपना नाम बदल करो रबुलालामीन ये बांग्लादेश तक के आपने शांति रिदेश बनाया था रबुलालामीन अल्लाह वाला मैं करा मेरे शम्मान मर जाता बनाया था अपना न कुरान के अल्लाह रबुलालामीन अपना न कुराने रखो था बोला कि उम्म मुक्त करें था रबुलालामीन अल्लाह अस्करी महाबिल का आयोजन करते किया जे जे बाबे शोध भी तक करे छेत ओने के ही ओने के बाबे शोध भी तक करे छेत अल्लाह ताला शकुले ने शोध भी तक किया अपने कुदरत के मंजूर करे डाल अब अगर बखूद के लक्खों बुड़ी सलातर सलाम शुना रमदीन है पहुँचे यदा अरे बुलाया लामी विदेश तक क्या होने के शोध जुगी तक कोड़े चंद तादरे के कबूल कर विदेश इधर क्या है बाजू तेरे चादर आप भी तो कोड़े डखो अल्लाह ताला ये मदरस हो गुटा बंगला देश रिज़ तो मदारी से इस्लामिया चे तमाम के कबूल करो सुबहान रब्बी का रब्बील इज़्ज़त याब मायूसीबुन वसलामुल्लाह अल्लाह मुर